Chicago Latino TV, tu nueva opción. Hola amigos de Chicago Latino TV, bienvenidos, soy Genia Herrera. Recuerda, Chicago Latino TV es tu nueva opción. Hoy nuevamente y celebrando el Día de los Papás y Papacitos con mis queridas copresentadoras de la edición especial de Cosas de Mujeres Irma Campuzano y Marta Saldaña Mis chicas, uh, hola Súper felices de estar aquí Bueno, y es que hoy tenemos un programa espectacular Fíjense nada más Algunas de las cosas que podrán ver Así que no se pueden mover Es porque vamos a tener eh, que regalar el Día del Padre Normalmente siempre pensamos en una corbata En pijamas Un perfume Pero no es lo que los papás quieren Así que tenemos Hernán se preguntó a muchos papás Y él nos tiene unas sorpresas De qué es lo que realmente ellos quieren recibir También vamos a conocer quiénes son los papacitos de la farándula, ¿no? Así que... Uy, esa su... me encanta, esa y, parte me fascina, los Y papacitos. no solo eso, vamos a hablar también acerca de los padres, que son padre, madre, y también tenemos un invitado especial conocido por todos ustedes, Omar Ramos, una personalidad de radio y televisión. Un papacito también. Sí, papá, papacito. Sí. Oye, si tenemos también a Laura, que, que nos trae co eh, recetas de cocina y con unas recetas súper saludables, ¿no? Y qué mejor para el Día del Padre que cocinar algo especial en casa y no salir a un restaurante, gastar, sino ser algo, una receta que puede hacer eh, sorprender ya sea el hijo, la mamá, o el papá, o el mismo papá. Y que cualquiera lo pueda hacer siguiendo las instrucciones de Laura. Que es que de verdad, son, son recetas tan fáciles de hacer y de una forma tan sencilla te lo dice Laura, que es uno de mis segmentos favoritos, la verdad que no te lo puedes perder. Y que además el elemento diferenciador es, y es lo que nosotros resaltamos en el programa, que uno puede comer delicioso, no perderse sus antojitos, pero comiendo saludable, bajando las calorías. A mí me encanta cuando Laura nos trae el postrecito, el pastelito, Exacto. pero todo bajando las y calorías. Es que pueden tener de todo en esa fiesta especial y no enfrentarse a esos lugares llenos que por lo normal se llenan mucho en el Día del Padre o el Día de la Madre o cualquier día festivo. Bueno, y también tenemos bajo el reflector que nos tiene muchísimos este, lugares donde ir para celebrar el Día del Padre, que puede ser un día después también, pero la verdad que hay que festejar a los papás, porque ellos también tienen un papel tan importante que, que un día al año que se les festeje, ¿no? A la mamá todos los años, pero al papá un no, día. todos los días, todos los días. Sí, a la mamá todos los días. Papá, todos los días, por, por lo favor. Menos un día. Bueno, ¿y qué nos tienes, Irmita, ahora? Bueno, pues eh, tenemos, eh, vamos a hablar de muchas cosas, ¿no? Eh, en especial para los padres, que es este día, y el honor para los padres. Vamos a hablar nosotros también acerca de nuestros sentimientos hacia el padre, que eso es algo muy lindo y muy bonito, ¿no? Para que estén todos muy atentos, porque también tenemos artistas padres, pero también tenemos el padre de nosotros. Pero ahora nos vamos eh, a aquellos papás que tienen el dolor de cabeza de cómo planear las quinceañeras para sus hijos. ¿Qué les parece si nos vamos con un experto en quinceañeras y es nuestro nuevo Uh, tema aquí por supuesto en Chicago Latino TV y es con Ángel Novoa, Novoa. mejor conocido como Ángel Quinceañeras, adelante Bueno, señoras y señores, lo prometido es deuda. Iniciamos con el pie derecho. Les voy a presentar a mi primera princesa de la noche. Ella es Alexandra Aldape, en donde fue una fiesta a lo grande. Hubo de comida por todos lados, en donde, Dios mío, yo creo que todavía sigo lleno de comida. Hasta le tocó a Yene, a producción y a todo mundo. La chica estaba que no cabía ni de los nervios, pero al final del día salió todo espectacular. Señoras y señores, ella es Alexandra Aldape. No puedo encontrar a mi mamá y no está mi papá y estoy muy preocupada, no, puedo, no sé qué hacer. Oh my God.
is Alexandra Aldape. I'm from Oakland, it's a suburb. From my quinceanera, I expect it to be fun. Uh, I hope everything goes as planned. I hope everyone has a good time. I've been planning for my quinceanera for a little bit over a year. I, I'm an energetic person. I'm, I hope I'm fun. <laughs> uh, I like spending time with friends. My church was there because we practically been to that church since I was a little kid, and we just and we know the priest, so we sort of just had it there. There was an average amount of people there, and most of my family went, and I was happy for that. Estoy muy feliz que todos me acompañaron. Vamos al Chateau del Mar in Hickory Hills a celebrar cumpleaños. I want it to be a party that people will remember. I want it to be um, a night that I don't have to like um, look at pictures and remember that. I just want to remember it through my memory and I'll just go through pictures and remember that. Um, I want everyone to have a good time. Dancing with my dad was, um, it was, it was uh, kind of funny because he forgot to do some stuff, but it, it, was, it went out as planned. <laughs> I feel the same, I feel like I was a little girl. I can't feel that she's a big girl. Maybe she'll grow up and get married, but she'll still be the same girl. I never will change anything. For me, it's very emotional to see how the day of today she's happy, happy to be here with all her friends, friends, sisters, parents, parents, families who accompanied us from Texas. I'm glad that I'm... I'm glad that I had this experience. It's something that I don't regret. I definitely recommend having a king singing. <laughs> it's it's uh, something you'll remember for the rest of your life. Bueno, ¿y qué les pareció mi primera princesa de la noche? ¿No les pareció genial? ¿Verdad que estuvo espectacular? A pesar que hubo unos errores en la música, la chica no paró de bailar. Fue algo espectacular. Y la comida ni se diga. Fue una fiesta a lo grande. Bueno, así es que ya sabes, tú que me estás mirando, puedes ser mi siguiente reina de la noche. Puedes ser mi siguiente princesa. Así es que ya lo sabes. Si quieres ser parte de mis 15 Real Dreams, te espero, ya sabes, todos los sábados por Mundo Fox. Esto es Chicago Latino TV. Muchísimas gracias, mi angelito querido, por todas estas fiestas espectaculares que nos vas a traer cada sábado. Ya nos vamos a nuestro primer corte de comerciales, pero ya volvemos con más aquí con Cosas de Mujeres. La revista bilingüe 
Un buen doctor te ayuda a vivir una vida más saludable. Un buen doctor es la única revista con soluciones para tus dolores y problemas de salud. Entérate de tratamientos y dónde encontrar los especialistas que sí pueden ayudarte. Con todo sobre salud, nutrición y educación. Un buen doctor es gratis y sale cada mes, pero apresúrate porque se agota rápido. Tu revista familiar Un Buen Doctor para vivir saludable. Para más información visita unbuendoctor.com para mi hermano, él se fue haciendo lo que él quería, lo que le gustaba hacer. Francisco Rodríguez Paco, el niño azteca, un boxeador excelente. Nunca pensábamos que algo así le podía pasar a él. Perdimos a mi hermano, pero hay cinco personas más viviendo. Tenemos un tío que agitaba un riñón. Me siento muy bien. Fue, fue un campeón, iba a ser un campeón para toda su familia. Un campeón no nace, se hace. Y la gente puede ser campeones al donar ellos sus órganos. Inscríbete hoy visitando Gift of Hope. Gracias por seguir en sintonía con Chicago Latino TV. Bueno, y hoy como estamos celebrando el Día del Padre, tenemos a un invitado súper especial. Es alguien a quien admiramos muchísimo. Es un actor, locutor, galán. Así que tenemos aquí a nuestro querido Omar Ramos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Este, gracias por el galán, eh, la verdad. Sí. Bueno, soy, sí, medio, papá, soy medio galoncito ahorita, pero este, pero gracias. ¿Cómo están? Bueno, siendo una edición especial, queríamos saber eh, sobre tu papá. ¿Qué enseñanza te dejó? ¿Qué herencia tienes de los valores ah, que él te enseñó? Algo como muy no, importante. Sí, mi, mi viejo Nacho Ramos, eh, que radica por allá en Michoacán, pues desde muy chiquillo. Yo crecí en un rancho en California. Mi papá siempre uh, fue una persona que inculcó que respetáramos a los demás. Siempre me decía, hay que tener traza. ¿Y qué significa traza? Hay que respetar a los demás, hay que ser responsables con el trabajo. Y si digo que voy a hacer una cosa, cumplirla siempre. Siento que los valores se han perdido en las nuevas generaciones. ¿A qué crees que se deba eso? Bueno, yo creo que son eh, muchos factores. Yo siempre he dicho que hay una conexión entre los valores y la disciplina. A veces siento que a algunos papás se les ha olvidado cómo disciplinar a sus hijos. Ah, porque hoy en día he visto que hay papás que les da miedo disciplinar a sus hijos porque luego, luego el chiquillo quiere ya llamar a la policía. Ah, a veces son cosas que ven en la televisión, en el internet. Son muchos factores para contestar tu pregunta. Y bien, pues, ¿qué les parece si seguimos platicando aquí con Omar Ramos, el papá de este día? Y saludamos a todos los papás en este día, pero nos vamos a una pausa y regresamos aquí en Cosas de Mujeres en este día especial. Un latino es amable, cálido y emprendedor. Luchamos día a día por lo que nos proponemos. Necesitamos una nueva opción, una voz latina que hable. Así somos los latinos. Chicago Latino TV es tu nueva opción por Mundo Fox. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Chicago Latino TV Imagen esta celebración del papá y con el galanazo que tenemos hoy, papá, papacito. Ah, caray. <risa> bueno, estabas hablando ahora antes del corte de comerciales de disciplinar a los niños y bueno, y tú lo vives porque tienes una chiquita de 8 años, Eliani Belén. Y Belén significa, porque estuve averiguando, flor silvestre. Correcto, así es. Este El nombre completo de ella es uh, Eliani Belén Ramos, uh, tiene ocho añitos, eh, radica en el área de Bloomingdale con su mamá y pues uh, es el amor de mi vida, ¿qué te puedo decir? Y los papás se enamoran de las niñas así todo perdidamente. Sí, pues es mi princesa y ya sabes, he hecho humanamente todo lo posible, aunque no vivo con ella desafortunadamente, pero hago todo lo posible para pasar los fines de semana con ella. Es muy platicadora, eh, siempre me está contando las cosas que, que vive en la escuela con sus amiguitas, sus amiguitos. Le ha ido bastante bien en lo que es, uh, pues en la cuestión académica. ¿Te ha tocado disciplinarla de la manera que te arrepientes y te duele más a ti que a ella? Sí, definitivamente, porque fíjate con Eliani, um, la peor cosa que le puedo decir a ella es You've been a bad girl. Y, y yo, aunque yo crecí de otra forma, disciplinado de otra forma, donde hubo, tú sabes, el, el cintorazo y todo ese rollo, uh, con ella es eh, la disciplina, se la aplico con palabras y, y es lo peor que le puedo decir, pero lo hago por su propio bien, claro. Bueno, sí, pero vas a tener regalito de eso, bueno, sí. porque vamos a irnos ahorita a un segmento muy interesante que es lo que realmente los papás quieren recibir el Día del Padre. Así que vámonos con Hernán Rivera. Bueno amigos, y mi primera recomendación para esos papás sofisticados y con mucho estilo 
que buscan un zapato casual para el uso diario, cómodos y prácticos para actividades de verano, no hay mejor opción que estos loafers que están hechos para un uso diario, actividades casuales y actividades acuáticas. Y ahora chicos, ¿qué tal esos tapas que les gustan mucho los aparatos electrónicos? Bueno, estas bocinas portátiles es un regalo ideal, porque ellos pueden escuchar su música favorita en cualquier lugar simplemente conectando su MP3 player, iPad o simplemente su celular. Así que papás, a llevar esta música a donde ustedes quieran. Llegamos a mi tercera recomendación, al papá que le gusta estar a la moda y siempre estar bien organizado con su trabajo, computadora o simplemente cargar sus cosas favoritas para un viaje, una mochila o bolsa masculina es una opción perfecta. Mi cuarta recomendación, una parrilla con doble funcionamiento eléctrica y de carbón es un regalo perfecto para el papá que le gusta cocinar y disfrutar de un buen barbecue junto a su familia y amigos. Y terminamos mi lista de recomendaciones con una máquina de afeitar resistente al agua con diferentes tipos de navajas. Es ideal para darle una variedad de estilos de barba y darles un look limpio, sofisticado y muy moderno a este papá. Muchas gracias Hernán y bien pues es el culpable de que nos pongamos bellas todo el tiempo y esos consejitos que nos da siempre nos sirven mucho. Pero ahora vamos a hablar acerca de esos papacitos famosos, a quién admiramos y por qué los admiramos. Cada uno de nosotros va a mencionar a alguien y yo les quiero decir que Brad Pitt lo admiro mucho porque no solamente sus hijos eh, de él, sino ha adoptado también con Angelina Jolie a varios niños y se ve la dedicación hasta cuando los lleva a la escuela y les dedica mucho tiempo también. Eso es lo que yo percibo, Marta. Bueno, yo voy a hablar de dos papacitos que yo admiro mucho, más como papacitos como como papá, pero estoy hablando de Sebastián Ruble, que se me hace un papacito de la televisión, guapísimo, que ahí lo vemos en una novela ahorita este, en, en un canal. De, de la cadena, cuidado, de la cadena nacional Punto, no voy a decir nombres bueno y tenemos también a, a este que es el Brad Pitt latino a William Levy que también tiene dos niños con Elizabeth Gutiérrez y que también es un papacito pero de los buenos bueno a mí como me gusta más el hombre mayor eh, Vámonos, me... recién. Ándale. <risa> me gusta mucho Juan Soler. Eh, me, no ha estado como involucrado en escándalos. Me parece muy tranquilo. Es un claro, excelente claro. actor y ha sabido mezclar la vida familiar eh, con la vida del espectáculo. Entonces, a mí me encanta. Además, que me encanta físicamente. Muy bien, pues ustedes le dieron este un toque muy Hollywood. Eh, fíjate que voy a quedar a nivel local. Una persona que yo admiro demasiado, de hecho trabajo para él, es el primo Rafa de la Que Buena, 105.1. El señor tiene dos muchachos y una niña también. Y es una persona que ha estado muy involucrado eh, en la vida de sus dos muchachos eh, más grandes. Y, y, y esos muchachos ya tienen vidas profesionales. Él ha sido muy cariñoso con ellos, muy disciplinado. Y, y ha hecho un trabajo excepcional para dar la vida que, que tiene ahora. Exacto, pues yo puedo decir a alguien de aquí, Saúl Gutiérrez también, que él es un padre de, de 100, de verdad. Bueno, y hablando de trabajos excepcionales, también nosotros tenemos trabajos excepcionales, pero en este caso en la cocina. Y como decíamos al inicio, cocina saludable. Vamos, Laura Müller, con salud y bienestar. Muchas gracias Jenny, saludos a todos en el estudio y bueno hoy les tengo una receta deliciosa, es una crema de zanahoria ideal para todas aquellas mamás que de repente me escriben y me dicen Laura es que los niños no se quieren comer las verduras, la zanahoria es tu aliado, la zanahoria y la calabacita tiene un sabor medio dulcezón que te va a ayudar a que le gusten las verduras, así que ¿qué te parece si la preparamos de una forma súper sencilla y esta es la base para que tú estés preparando diferentes cremas de verdura en la casa. Tengo por aquí unas zanahorias ya muy bien peladas, sin cáscara, y les estoy quitando la colita. Y ahora tengo esto que es el chayote. Yo sé que en algunos países de América Latina le llaman de diferente forma, entonces quiero que lo vean bien para que lo reconozcan. Esto es tu aliado si estás a dieta, contiene una gran cantidad de agua, muy pocas calorías y te va a ayudar porque tiene mucho potasio. Así que lo vamos a colocar aquí y tengo, jajaja, ja, ja, este es mi toque secreto para mis cremitas de verduras. Es un chile jalabeño que vamos a tostar. Y tengo también aquí ya un chayote que había pelado, le quité la cáscara y quiero mostrarte algo. 
Mira, esta es la parte de en medio del chayote. Si tu chayote ya está medio viejito como el mío, corres el peligro de que esta parte salga muy fibrosa. Así que lo que vamos a hacer es retirarle el centro al chayote con un cuchillo. Voy a hacer esta cremita para dos personas y voy a cortar en trozos la mitad de un chayote y lo voy a poner en agua porque necesitamos que todo esto se cueza. Voy a hacer lo mismo, voy a cortar las zanahorias para que su cocción sea más rápida. Colocamos en agua, agregamos un poquito de sal y vámonos a hervir. Voy a dejar a fuego alto a que comience a hervir y después lo voy a bajar a fuego bajo ya cuando esté hirviendo para dejar que se cuezan. Y este chilito jalapeño lo vamos a poner sobre el fuego para que se vaya cocinando, que se vaya tostando. Mis verduras ya estuvieron hirviendo por alrededor de 20 minutos y tengo por aquí mi chile jalapeño que tosté bien. Uy, me encanta, huele riquísimo. Le estoy quitando la cáscara y voy a utilizar solo la puntita porque luego ja, 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 te puede dar sorpresas. Entonces ve checando qué tan picoso está y si deseas que sea más picoso o no. Y vamos a colocar aquí nuestras verduras junto con el pequeño diente de ajo. O si no recuerdas, solo utiliza la mitad del diente de ajo. Voy a utilizar una taza de agua de esta misma con la que cocimos las verduras. Vamos a agregar un poquito de sal. Y también voy a agregar una cucharada de mantequilla de vaca, una cucharadita chiquita. Solo para agregar un poco más de sabor. Recuerda que no estamos en contra de la grasa, sino de la forma en que la consumimos. Y de esta manera simplemente se va a derretir ahí con las verduras. Y ahora sí, vamos a licuar todo. Como la ven allá en el estudio, Jenny y sus invitados, miren qué delicia preparamos esta cremita de zanahoria. Perfecta para la comida, para la cena. Inclusive se puede convertir en una papilla de bebé, solo no agregues el chile jalapeño. Y es una forma perfecta de involucrar a tus niños con las verduras. Así que espero que lo disfruten todos en casa. Jenny, regresamos contigo. Yo a todos ustedes los veo la semana que viene con más recetas saludables aquí en Mundo Fox. Y a mí encuéntrame en YouTube como Las Recetas de Laura. Mi Laura, querida, con esta receta especial ahora para el Día del Padre. Bueno, va a comenzar este, contestando nuestro invitado de honor, Omarcito, pero ustedes también van a responder qué representa la figura paterna. Eh, yo siento que representa una estructura muy vital en la vida de, de los chamacos. Yo creo que les ayuda a, a desarrollar. Cuando papá está en la vida de un, de un muchacho, de una muchacha, eh, les ayuda a tener menos problemas de conducta. Además, les ayuda académicamente, se sientan con más confianza, más aparte, eh, los chiquillos van a tener, digamos, ese ingreso económico para no pasar este algún tipo de escasez en las cosas que necesitan cuando están creciendo. Eso sí. Bueno, de mi parte, yo creo que mi, mi, mi padre para mí fue, representó mucho lo que era la responsabilidad, eh, fuerza, el no decir malas palabras, o sea, él era, él se paraba y nada más con una sola mirada, ya te ponía de que tenías que tener disciplina, organización, no podíamos de verdad tirar nada en el piso porque él era así como tipo militar, así que sí tuve... Es súper es importante este, la figura paterna que te dé esos este, lineamientos para tu vida, ¿no? Y fíjate que se extraña muchas veces por cosas de la vida, tiene uno que estar lejos de su padre, mi padre tuvo que venirse a Estados Unidos y hubo unos años que no estábamos con él, pero sí ya al estar con él, es como dices, con mirarte ya sabes qué hacer, la mamá te regaña y te regaña y te regaña y a veces dices no, pero el papá como que impone respeto, respeto simplemente con verte sin necesidad de llegar a más. ¿Qué le vamos a hacer a los papás, papacitos, eh, ahora para este fin de semana y para consentirlos todo el mes? Nosotros siempre traemos también unas recomendaciones Venga. a ver qué vamos a hacer. Así con José María Mendiola bajo oh, el, el reflector. reflector. <risa> Gracias, Genia. Amigos, como ven, ahora los saludo desde las calles de Chicago. Estoy aquí en el Downtown para invitarlos a que salgan a la calle y se diviertan este fin de semana. Estas son mis recomendaciones. Ya estamos con temperaturas dignas de visitar las playas del lago Michigan aquí en Chicago. Es increíble que apenas hace tres meses estaba congelado, así que cuando el calor aumenta hay que aprovechar. Seguramente ya estás haciendo planes para disfrutar de la arena y el sol. Si quieres visitar el West Loop, te recomiendo el Taste of Randolph. 
Este es un evento al aire libre donde participan los restaurantes más representativos de esta zona de la ciudad. Pero creo que uno de los sellos más importantes es la música al final de cada uno de los tres días de su duración. Hoy y mañana se presentan cerca de 30 de las mejores bandas independientes de la región. Está ubicado en la esquina de la calle Randolph y Racine. Pero si tu plan es ir al cine, entonces te recomiendo la película 22 Jump Street. Esta es la graciosísima secuela de 21 Jump Street, donde esta pareja de policías regresan de incógnito para poner el orden en una universidad. Estas son algunas escenas. Prepárate para una buena sesión de risas con estos singulares personajes. Mi nombre es José María Mendiola y estas son mis recomendaciones para los próximos días. Hasta pronto y que te diviertas. Bien, pues ahí tienen mis recomendaciones. Espero que tomen una buena decisión. Por lo pronto regreso contigo al Estudio Genia. Muchas gracias, José María, por eh, decirnos a dónde ir el fin de semana y a dónde llevar a papá. Ahí están los consejos para todos ustedes. Y bien, se ha tocado tantos temas y también se habla acerca de los padres que engendran a sus hijos. Y la verdad, eso es muy lindo, la fortuna que tenemos muchos de nosotros de tenerlos, pero muchos no. Y tienen esa otra figura de padre, el padrastro, el papá que cría. Dicen que es más padre el que cría que el que engendra. Claro. ¿Qué opinas, Omar? Eh, yo creo que es algo muy bonito porque fíjate, tengo varios amigos que, que, que están en esa situación, tengo un amigo que hace poco acaba de adoptar y lo hizo porque desafortunadamente por cuestiones de la madre naturaleza su mujer no podía tener, pero adoptaron un chamaquito al área de, de Milwaukee y este se, ven, se ve bastante feliz y a la vez está asumiendo una responsabilidad de criar a una persona que ojalá en el futuro vaya a ser algo beneficioso para nuestra sociedad. Bueno, y ahora habla, vamos a hablar de algo que me parece importante. Tú estás soltero ahora, eh, ya una, una madre sí, soltera. Sí, actualmente sí. Actualmente estás soltero. <risa> yo aquí hablando, yo creo que estás soltero. Gracias Pero, a este programa. ¿no? <risa> gracias a este programa. Eso después lo hablamos. <risa> eh, Omar, entonces, eh, el papá, el papá, bueno, el padrastro, uh -huh. eh, te, si te enamoras de una mujer eh, que tenga hijos, sí. ¿qué piensas acerca de eso? ¿Te enamorarías de una mujer que tenga hijos? Sí, definitivamente. De hecho, eh... La mamá de Eliani eh, estuvo casada anteriormente, antes de que yo la conociera, ya tenía una niña con otra persona. Yo la conozco, nos enamoramos, eh, tuvimos Eliani, así que yo siempre soy una persona que no es como un estigma para mí evitar personas que tienen hijos con otra persona. Eh, es cuestión de la relación que tengo con, con la cual quiero fomentar una relación para el futuro. Desafortunadamente, lo que no me gusta, <risa> se acabó el tiempo. ¿Cómo es posible? Feliz día de los papás, a todos, besos. Besitos. Los queremos mucho. Oh, bueno, antes de despedirme, muchísimas besos. gracias, Omar, por haber estado con nosotros. Y Ustedes, para mí siempre es un honor poder estar sí, aquí compartiendo claro, el set sí. contigo. A las tres, muchas gracias. Tuvimos aquí el papá y el papá. El papá claro, y el papá te queremos mucho. Chao, no se olviden seguirnos a través de www.chicagolatinotv.com o en las redes sociales. Un besito, chao, chao.